আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমার ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আজ আমি তোমাদের চার অধ্যায় থেকে একটা ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তোমরা সবাই আমার সাথে অংশগ্রহণ করো পাঠি প্রিয় শিক্ষার্থী বোর্ডের দিকে খেয়াল করো আজ আমি তোমাদের পড়াবো পাঠ পাঁচ এবং ছয় এটা থেকে জন্মহার এবং জন্মহার তারতম্যের কারণ আর পড়াবো পাঠ সাত মৃত্যুহার তারতম্যের কারণ এবং প্রভাব পৃথিবীর সব দেশে জনসংখ্যা সমান নয় কোন দেশে জনসংখ্যা বেশি আবার কোন দেশে জনসংখ্যা কম দরিদ্র দেশে জন্মহার বেশি আবার ধনী দেশে জন্মহার কম প্রিয় শিক্ষার্থী খেয়াল করার একটা কথা সেটা হলো যে দরিদ্র দেশে জন্মহার বেশি আর ধনী দেশে জন্মহার কম হয়ে থাকে কেন এমন হয় জন্মহার কম বা বেশি হলে তার সমাজ এবং অর্থনীতির উপর কি প্রভাব ফেলে আমরা এই পাঠ পাঁচ এবং ছয়ে এই বিষয়গুলো জানতে পারব জন্মহার তারতম্যের কারণ বিভিন্ন কারণে জন্মহারের তারতম্য বা চাষবৃদ্ধি হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী জন্মহার তারতম্যের কারণগুলো হলো এক নম্বর হলো জলবায়ু দুই নম্বরে শিক্ষা তিন নম্বরে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ চার নম্বর হলো অনুন্নত জীবনযাত্রা পাঁচ নম্বর নবজাতকের মৃত্যুহার প্রিয় শিক্ষার্থী পয়েন্টগুলো আমি এখন ধাপে ধাপে আলোচনা করছি এক নম্বর কারণ হলো জলবায়ু শীত প্রদান দেশের তুলনায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জনগণের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা অনেক বেশি শীত প্রদান দেশের তুলনায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জনগণের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা অনেক বেশি এখানে জনগণ অল্প বয়সে সন্তান জন্মদান করতে সক্ষম হয় তাই শীত প্রদান দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম আর গ্রীষ্ম প্রদান দেশে জন্মহার অনেক বেশি এই পয়েন্টের মাধ্যমে জানা গেল যে আসলে জলবায়ুগত কারণে জন্মহার বেশি হয় আমরা জানি যে বাংলাদেশ হলো একটা নাতিশীতোষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ প্রবণ এ অঞ্চল এখানে শীত শীত এবং গরম কোনোটাই অধিক নয় অর্থাৎ শীত এবং গরম দুইটাই একটা মাঝামাঝি অবস্থানে আছে এই জন্য এটাকে বলা হয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল এই যেহেতু শীত প্রদান দেশের মানুষের হল সন্তান জন্মদানের প্রবণতা বা ক্ষমতা কম আর গ্রীষ্ম প্রদান দেশে জন্ম জন্মহার অনেক বেশি হয় বাংলাদেশ যেহেতু নাতিশীতোষ্ণ বাংলাদেশে এই জন্মহার বেশি দুই নম্বর পয়েন্ট হইল শিক্ষা শিক্ষার অভাবে সাধারণ তো মানুষ হয় অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং রক্ষণশীল শিক্ষার অভাবে মানুষ অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং রক্ষণশীল হয় ফলে জন্মহার বৃদ্ধির কুফল বুঝতে তারা অক্ষম জন্মহার বৃদ্ধি রোধ কঠিন হয়ে পড়ে উন্নত দেশে শিক্ষার হার বেশি শিক্ষিত জনগণ আয় ব্যয় এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন থাকে তাই তারা কম সন্তান কাজেই শিক্ষার হার বেশি হলে জন্মহার কম হয় এই প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে বাংলাদেশে যেহেতু একটা অনুন্নত দেশ এবং শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে উন্নত দেশের চেয়ে অনেক কম মানুষ অশিক্ষিত হওয়ার কারণে অধিক সন্তান হলে কি ধরনের অসুবিধা হবে সে সম্পর্কে তারা অসচেতন এই সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ যে অধিক সন্তান হলে তাদের পড়ালেখার খরচ যোগাতে পারবে না খাবার দাবার ঠিকমতো দিতে পারবে না বাসস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে না এই বিষয়গুলো তারা নিয়ে এগুলো নিয়ে চিন্তা করে না এবং এগুলো বুঝতেই পারে না এই কারণে দেখা যায় যে যেসব দেশে মানুষ অশিক্ষিত সেই দেশে জন্মহার বেশি অপরদিকে যেসব দেশে মানুষ শিক্ষিত তারা জীবন সম্পর্কে সচেতন আয় আয় কত কীরকমে তাদের কয়টা সন্তান হইলে সেগুলো লালন পালন সুবিধাজনক এ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ সচেতন এই কারণে দেখা যায় যে যে দেশে শিক্ষার হার বেশি সে দেশে জন্মহার বেশি কাজেই দেখা যায় যে জন্মহার তারতম্যের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচ্য নাম্বার তিন বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ 
बाल्य विवाह एवं बहु विवाह को समाजे बाल्य विवाह प्रचलित थे दीर्घ विवाहित जीवन जन्महार बसि है अर्थात जदि देशे को समाजे बाल्य विवाह प्रचलित थे बाल्य विवाह हार कारण तरा दीर्घद विवाहित जीवन अतिबात कर फले दीर्घद विवाहित जीवन अतिबात कर कारण तरा सतान जन्म देवर समय पाए अनेक बस एक कारण देखा जाए बाल्य विवाह कारण जनसंख्या बसि है बहु विवाह और जन्महार विधि गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखे हमारे देशे बाल्य विवाह निरोद आईन अनुजाई बाल्य विवाह शास्त्रीज एक अपराध बहु विवाह कारण देश जनसंख्या बृद्धि पे पे तब बाल्य विवाह आगे जे परिमा प्रचलित छो बर्तमान बाल्य विवाह परिमाण अनेकटा कमे एस कारण सरकार आईन कर बाल्य विवाह एक आईनत अपराध बाल्य विवाह संघटित हम से ही क्षेत्र जे तरा अपराधी हो तरा शि पा ये कारण देखा जाए बाल्य विवाह परिमाण दरिद्र मानुषे जीवन जत्रा निम्न है सन्तान भरण पोषण शिक्षा चिकित्सा इत्यादि तर बस अर्थ व्यय करते हैं एक कारण बस सन्तान जन्म दीते कुंठाबोध करें अनुन्नत जीवन व्यवस्थार क्षेत्र में देखा जाए जे मानुषर जीवन जत्रा जदि उन्नत थे तेल तेज़ व्यय व्यय अनेक बेड़े जाए अनेक व्यय हम तरा अधिक सतान पे ना कारण अधिक सतान हम अधिक व्यय कर क्षमता तक मानुषे थे ना देश के मत अनुन्नत देशे देखा जाए मानुष जीतु निरक्षर अज्ञ तरा तर सतान भविष्य सम्पर् चिंता करे ना तर जीवन जत्रार मान अनेक नीचू अधिक सतान हम तर खरच खूब एक बढ़े ना कारण तरा तर जीवन जत्रार मान अनेक निम्न ये कारण देखा जाए अनुन्नत जीवन जत्रार कारण सतान भरण पोषण शिक्षा चिकित्सा इत्यादि क्षेत्र बस अर्थ ते व्यय करते हैं ना इसे ता बस सतान जन्म दीते दिदावत करना यह कारण अनुन्नत जीवन जत्रार कारण देखा जाए जन्महार बसि सर्वशेष पॉन्ट हल नवजात मृत्युहार नवजात मृत्युहार जेखने नवजात मृत्युहार बसि से बाबा मा जीवित सतान आशाय अधिक सतान जन्म दे तई नवजात मृत्युहार बसि हम जन्महारों बसि है अर्थात देखा जाए जे देशे शिशु मृत्युर हार बसि से देशे जन्महार बसि कारण बाबा मा मन कर एक सतान थे जेहतु शिशु मृत्युर हार बसि ओ सतान जो मारा जाए तर सतान थकबे ना ये ता बस एकाधिक एक अधिक दुई तीन जन सतान जन्म दे जाते एक जन दुई जन मारा गले तर आो दुई एक सतान जाए यह कारण देखा जाए जे देशे शिशु मृत्युर हार नवजात मृत्युहार बसि से देश जन्महारो अनेक बसि एड़ाओ बृद्ध बयसे निरापतार अभाव पुत्र सतान कमना इत्यादि कारण जन्महार बसि अर्थात बृद्ध बयसे बाबा मा सम्पूर्ण भावे ऐले सतान सतान निर्भरशील है विशेषकर ऐले सतान बाबा मारा बस निर्भरशील से क्षेत्र देखा जाए ऐले सतान जे पर्त ना हो पर्त सतान जन्म दीते थे एक कारण बृद्ध बस निरापतार अभाव बोधर कारण अने क्षेत्र देखा जाए सतान जन्म बसिबार पुत्र सतान कमना पुत्र सतान जने अने देखा जाए जन्महार बसि अने के देखा जाए मे सतान एक जन दुई जन तीन जन हर पर पुत्र सतान कारण आर सतान ने कारण देखा जाए पुत्र सतान प्रत्याशा जब बसि से क्षेत्र देखा जाए जन्महार अनेक बसि जन्महार तारतम प्रभाव जन्महारे राजबृद्धि विभिन्न देशे विभिन्न भाव प्रभाव फेले एक देश के भूमि एवं अन्न्य प्राकृतिक सम्पे तुलन तो जदि जन्महार बसि है तेष्टर भूमि और प्राकृतिक सम्पतर पर अधिक चाप पड़े अर्थात भूमि और सम्पद कम कितु जनसंख्या बसि से क्षेत्र में भूमि और सम्पतर ऊपर चाप पड़े बसि मानुषर बाढ़ती चाहिदा सृष्टि आरती चाहिदा विभिन्न समस्या 
সৃষ্টি করে যেমন দেশের জাতীয় আয় কমে যায় খাদ্য ঘাটতি দারিদ্র্য কর্মসংস্থানের অভাব শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যা দেখা দেয় জীবনযাত্রার মান হয় নিম্ন মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় বেশি কেননা জন্মহার বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়ে জীবাণু দ্রুত সরায় সুতরাং ভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জন্মহার বেশি হলে তা যে কোনো দেশের জন্য কল্যাণকর হবে না অপরদিকে একটি দেশে যে পরিমাণ ভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে তার তুলনায় যদি জন্মহার কম হয় তবে জনসংখ্যার জন্য দেশের সম্পদে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না অর্থাৎ দেশের সম্পদের তুলনায় জন্মহার কম হলেও তাও দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয় আবার যদি জনসংখ্যা বেশি হয় সেটাও মঙ্গলজনক নয় এই জন্য দেশের সম্পদের কথা বিবেচনা করে জন্মহার সবসময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী পাঠ সাথের পাঠ শিরোনাম হল মৃত্যু হার তারতম্যের কারণ মৃত্যু হার তারতম্যের কারণ জন্মহারের মতো মৃত্যু হারও বিশ্বের সকল দেশের সমন্বয় কোনো দেশে মৃত্যু হার বেশি আবার কোনো দেশে মৃত্যু হার কম মৃত্যু হার তারতম্যের বিভিন্ন কারণ রয়েছে যেমন ভৌগোলিক কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্ঘটনা বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বয়স দারিদ্র যুদ্ধ বিগ্রহ এই পয়েন্টগুলো আমি এখন ধাপে ধাপে আলোচনা করছি এক নম্বর পয়েন্ট হইল ভৌগোলিক কারণ ভৌগোলিক অবস্থান এবং উপাদান মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে যেসব দেশে দেশ বা এলাকার অবকাঠামো যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত এবং আবহাওয়া এবং জলবায়ু চরম বাবাপন্ন নয় সেসব দেশ বা এলাকার মৃত্যু হার অনেক কম আবহাওয়া এবং জলবায়ু চরম বাবাপন্ন নয় চরম বাবাপন্ন বলতে বোঝানো হয়েছে যে গরমও বেশি শীতও বেশি যেসব দেশে গরমও বেশি শীতও বেশি সেই সব দেশের আবহাওয়াকে বলা হয় চরম বাবাপন্ন জলবায়ু তাহলে চরম বাবাপন্ন নয় এই রকম দেশেই এরকম যেসব দেশ আছে এবং সেই এলাকায় মৃত্যু হার অনেক কম চরম যেমন নাতিশীতোষ্ণপূর্ণ এলাকায় মৃত্যু হার অনেক কম হয় পয়েন্ট দুই প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্ঘটনা যেসব স্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা টর্নেডো ঘূর্ণিঝড় খরা দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বিভি প্রভৃতি বেশি সেসব স্থানে মৃত্যু হার বেশি আবার যেসব এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ এবং বিভিন্ন নির্মাণ কাজে সাবধানতা অবলম্বনের অভাব রয়েছে সেই সব এলাকাতে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হার অনেক বেশি কাজেই দেখা যায় যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্ঘটনা এগুলো কারণেও মৃত্যু হারের তারতম্য ঘটে থাকে অর্থাৎ যেসব এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি হয় ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস বন্যা টর্নেডো তারপরে দুর্ভিক্ষ খরা মহামারী এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেসব এলাকায় হয় সেই সব এলাকায় মৃত্যু হার বেশি আবার যেসব এলাকার রাস্তাঘাট ত্রুটিপূর্ণ রাস্তাঘাট ঠিক নাই দুর গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট করে সেই সব এলাকায় দেখা যায় যে মৃত্যু হার অনেক বেশি প্রিয় শিক্ষার্থী তিন নম্বর পয়েন্ট হইল বিভিন্ন রোগ ব্যাধি যেসব এলাকায় কলেরা টাইফয়েড ম্যালেরিয়া হুপিং কাশি হাঁপানি এবং বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগের যেমন জিকা ভাইরাস ইবোলা ভাইরাস মার্কস ভাইরাস এবং বর্তমানে যে ভাইরাসটা দেখা দিয়েছে সেটা হলো করোনা ভাইরাস এগুলো প্রকোপ বেশি সেসব এলাকায় মৃত্যু হার অনেক বেশি অর্থাৎ যেসব এলাকায় কলেরা টাইফয়েড ম্যালেরিয়া হুপিং কাশি হাঁপানি এবং বিভিন্ন ভাইরাসজনিত রোগ যেমন জিকা ভাইরাস ইবোলা ভাইরাস মার্কস ভাইরাস এবং বর্তমানে যে ভাইরাসটা চলছে এটা হলো করোনা ভাইরাস এই সব ভাইরাসের প্রকোপ যেসব এলাকায় বেশি এবং সেই সব এলাকায়ও মৃত্যু হার অনেক বেশি প্রিয় শিক্ষার্থীর চার নম্বর পয়েন্ট হইল বয়স বয়স কাঠামো মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে যে সমাজে অল্প বয়সী শিশু এবং অধিক বয়সী বৃদ্ধ লোক বেশি সেই সমাজে মৃত্যু হার বেশি প্রিয় শিক্ষার্থী যেই সমাজে শিশু এবং বৃদ্ধ বেশি সেই সমাজে মৃত্যু হার অনেক বেশি কাজে বয়স দেখা যায় যে মৃত্যু হারের আরেকটি কারণ পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হইল দারিদ্র দরিদ্র জনগণ পুষ্টিসমত খাবার খেতে পারে না উন্নত স্বাস্থ্যসেবাও নিতে পারে না জীবনযাত্রার মান থাকে নিম্ন 
ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি সহজেই তাদেরকে আক্রমণ করে এবং মারাও যায় বেশি এই জন্য উন্নত দেশের তুলনায় অনুন্নত দেশের মৃত্যু হার অনেক বেশি প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম বা জানতে পারলাম যে দারিদ্রতাও মৃত্যু হারের আরেকটি কারণ কারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী কি করে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যে ছয়টা উপাদান সমৃদ্ধ যে খাবার সেইগুলো তারা যোগান দিতে পারে না ফলে তারা অপুষ্টির শিকার হয় তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমে যায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে সহজেই তাদের বিভিন্ন রোগে আক্রমণ করে এবং তাদের মৃত্যু হয় কাজেই দারিদ্রের কারণেও অনেকের মৃত্যু হয় দারিদ্রতাও মৃত্যু হার তারতম্যের আরেকটি কারণ সর্বশেষ পয়েন্ট হইল শিক্ষার্থী যুদ্ধ বিগ্রহ বিশ্বের যেসব দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ বেশি সেসব দেশে মৃত্যু হার বেশি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু এলাকায় যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহ মৃত্যু হার তারতম্যের আরেকটি কারণ আমরা জানি যে যুদ্ধ হলে সাধারণত যান মালের ব্যাপক ক্ষতি হয় কাজেই যেখানে যুদ্ধ আছে বিগ্রহ আছে সেখানে মৃত্যু হার অনেক বেশি মৃত্যু হার তারতম্যের প্রভাব মৃত্যু হার তারতম্যের জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে থাকে শিশু মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু সহ নানা ধরনের অপরিণত বয়সের মৃত্যু দেশের অর্থনীতি এবং সামাজিক জীবনের ব্যাপক ক্ষতি করে উচ্চ শিশু মৃত্যু হারের কারণে বাবা মা আরো বেশি সংখ্যক ছেলে মেয়ে জন্মদানে উৎসাহিত হয় মৃত্যু হার বেশি হলে ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়ে যায় পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে জীবনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয় মোট কথা অধিক মৃত্যু হার যে কোনো দেশের জন্য খারাপ ফল বয়ে নিয়ে আসে অন্যদিকে নিম্ন মৃত্যু হার জনসংখ্যার গঠন বয়স বন্টন এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়তা করে এক সময়ে আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হার ছিল খুবই বেশি বর্তমানে শিশু মৃত্যুর হার অনেক নিচে নেমে এসেছে এই কারণে দেখা যায় যে জাতিসংঘ থেকে এই শিশু মৃত্যুর হার কম হওয়ার কারণে বাংলাদেশ কিন্তু পুরস্কার পেয়েছে কাজে বর্তমানে দেখা যায় যে শিশুদের বিভিন্ন ছয়টা প্রতিষেধক টেকা দেওয়ার কারণে আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হার কমে এসেছে এই কারণে মোট মৃত্যুর হারও অনেক কমে এসেছে শিক্ষাতে মৃত্যু হার তারতম্যের আমরা এই বিভিন্ন কারণগুলো জানলাম এক নম্বর হলো ভৌগোলিক কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্ঘটনা বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বয়স দারিদ্র্য এবং যুদ্ধ বিগ্রহ প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আজকের পাঠের উপরে তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী হোমওয়ার্কটা দেখো প্রশ্নটা হলো জন্মহার এবং মৃত্যু হার তারতম্যের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো জন্মহার ও মৃত্যু হার তারতম্যের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষার্থী এই বাড়ির কাজটা তোমরা শিখবে এবং খাতায় লিখবে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের মতো এখানে শেষ করছি আবার পরবর্তীতে তোমাদের সাথে দেখা হবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর সব সময় মনে রাখবে আমরা থাকবো ঘরেতে করোনা থাকবে দূরে সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো মঙ্গলময় থাকো আল্লাহ হাফেজ